Esatto. E, dicevo, eh, ho fatto un passo indietro perché si erano create delle condizioni politiche rispetto alle quali ho ritenuto di dover mettere davanti a tutto il destino della Sardegna, la vittoria del centro-sinistra rispetto al mio destino personale e ho fatto un passo indietro quando i sondaggi del Nazionale mi davano due punti avanti rispetto a Cappellacci dopo tre mesi di massacro mediatico fatto da mandanti del centro-sinistra, da, da mandatari di rappresentanti di chiesa e chi più ne ha più ne metta. Ecco, io ho fatto un passo indietro che ero due punti avanti a Cappellacci, per questo Matteo Renzi parla di generosità, perché io ho fatto una valutazione di tipo politico, eh, quindi è un mio passo indietro autonomo, Renzi non mi ha chiesto niente, le condizioni non c'erano più e abbiamo deciso che era venuto il momento, ho deciso di fare il passo indietro, d'accordo? L'avviso di garanzia eh, per chi continua a cucinare su questa cosa e per chi ci ha intinto come dire, il pane per tre mesi non c'entra niente, nel senso che anche il ragionamento del mio partito è sempre stato, non è l'avviso in sé, ma l'indebolimento che tu Francesca avresti avuto rispetto... Alla, a causa dell'avviso di garanzia, perché il mio partito è garantista, ma la cosa che è stata dimostrata da queste elezioni, che a essere garantisti sono i cittadini, perché i colleghi candidati con l'avviso di garanzia sono stati eletti, il sindaco di Sassari con un avviso di garanzia ed un rivio a giudizio, è quello che è più votato del PD in Sardegna e del centro-sinistra, il sindaco di Elmas con un avviso di garanzia è stato stravotato, i consiglieri eh, Sabatini e eh, e Gavino Manca sono stati votati okay, perché è certo, è spazzato, quindi sono diritto, i cittadini sono, sono garantisti il mio partito è garantista e mi sorprende che il segretario Lai per carità ormai scaduto naturalmente come tutta la segreteria del PD sia venuta ad accompagnare Francesco Piglia in questa trasmissione e non abbia avuto giustamente dal rappresentante comunque ancora per poco tempo del partito democratico la forza di dire al Presidente eh, che il Partito Democratico è garantista, che farà le sue scelte per ingresso in giunta, che le comunicherà al Presidente, perché il Partito Democratico <coughs> ha conferito a Francesco Pigliaro l'incarico di, di candidato alla Presidenza della Regione su un piatto d'argento, credo che il PD abbia il diritto o dovere di dire la sua senza che nessuno si metta a sindacare niente rispetto a queste scelte, la prego direttore mi faccia finire peraltro, eh, da un punto di vista perché sono anche come dire, un esponente politico che difende il suo partito, la, 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 la necessaria rappresentanza che dovrà avere nella prossima giunta, a prescindere da me perché non so se mi interessa, interesserà mai entrare in giunta, non lo deciderò da sola, ma non lo deciderà neanche Francesco Pigliaru, lo deciderà il mio partito naturalmente che è garantista, vorrei dire che avrebbe dovuto ricordare io vorrei ricordare che d'altronde il candidato presidente, che insomma tutti noi siamo felicissimi della, della, eh, del risultato, vi abbiamo partecipato, io mi sono spesa eh, come eh, mi sarei spesa per, per me stessa, ha lo stesso eh, risultato della coalizione, cioè non ha portato un voto in più. Quindi voglio dire, bisogna che ci si sia dalla pari per parlare del futuro devono, della Sardegna. Grazie.